Thank you, colleagues. We are closing the HZI procedure, and now for the Commission, uh, floor is for the Commissioner Reinders for the Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les, les députés. Il ne fait aucun doute que les données personnelles des citoyens européens doivent être protégées de manière adéquate lorsqu'elles sont transférées en dehors de l'Union européenne. L'arrêt Schrems II de la Cour européenne de justice a rappelé les exigences qui s'imposent pour garantir la protection de la vie privée dans un monde numérique, interconnecté et sans frontières, où un transfert de données peut avoir lieu en un seul clic. Nous avons veillé à respecter ces exigences tout au long des négociations avec les États-Unis. Quant aux entreprises, elles doivent pouvoir s'appuyer sur des mécanismes de transfert solides, juridiquement sûrs et prévisibles. C'est ce à quoi elles s'attendent à juste titre, car elles sont amenées à transférer des données en dehors de l'Union dans le cadre de leurs opérations quotidiennes. C'est en travaillant avec des partenaires internationaux ayant des approches similaires à la sienne que l'Union peut être en mesure de façonner les règles du jeu au niveau global. Ceci est encore plus important lorsque d'autres acteurs internationaux avancent un agenda différent, basé sur des valeurs fondamentalement différentes des nôtres. Avec ce nouveau cadre pour les transferts de données transatlantiques, nous sommes parvenus, je le répète, à obtenir des modifications importantes de la part des États-Unis, ce que le Parlement avait appelé de ses voeux. Ces progrès méritent d'être reconnus. Je remercie le président de Libé d'avoir reconnu ces progrès. Le Comité européen de la protection des données a été précis dans son opinion en reconnaissant également ces progrès et nous allons bien entendu tenir compte de cette opinion comme des recommandations du Comité. Face aux remarques très générales entendues aujourd'hui, je voudrais rappeler l'opinion précise du Comité européen de protection des données sur les deux éléments essentiels visés par l'arrêt de la Cour de justice en 2020. In its opinion, the DPB recognized that the executive order introduces in US law requirements reflecting the principles, necessity and proportionality for foreseen under EU law and in the case law of the EU Court of Justice and of the Open Court of Human Rights. The executive order does not just refer in the abstract to the terms of necessity and proportionality. Rather, it specifies what these concepts mean through concrete requirements. For example, it makes clear that surveillance can only take place when it is justified in light of a specific public interest objective. In addition, the executive order lists the factors that intelligence agencies must take into account and balance in deciding on where and how to conduct surveillance. These include, for instance, the importance of the public interest pursued, the impact of the privacy of individuals, the intrusive intrusiveness of the specific measure to be used, and there are other elements. These are exactly the type of factors to which the Court of Justice and the Open Court of Human Rights refer in cases concerning the interference with privacy. And we have found a way to create an administrative tribunal, as we also have them in Europe, that nevertheless provides a number of guarantees typical for the judicial process. A few examples. The Data Protection Review Court will be a body placed within the executive, but composed of members from outside of the US government. These members will be appointed on the basis of specific qualifications similar to those used to select members of the judiciary. They could only be dismissed for cause, so on serious grounds, for example, if they are mentally or physically unable to perform their tasks and cannot receive instructions from the government. A fully independent oversight body, the Privacy and Civil Oversight Board, will check and certify on an annual basis that the court functions as intended. This will include checking, for example, whether complaints are handled in a timely manner, whether the court has full access to the necessary information, whether its decisions are complied with by the intelligence community, whether and how the court applies the safeguards provided for in the executive order and there are other elements in the executive order. That is 
a that is a further important guarantee that will allow us to verify whether the system functions well in practice. Finally, the EDPB also concluded in its opinion that the safeguards provided do not give reason to doubt the data protection review court's independence. And so I want to say that it's very important to take into account those progress in the appreciation that we'll have about the um, adequacy decision, the possible adequacy decision. Of course, I repeat that we'll continue to work on the draft adequacy decision in the comitology with the member states, but also taking into account the uh, opinion and the recommendations of the EPB and, of course, the elements that uh, we have seen in the proposal of a resolution that we'll find maybe in the final resolution of the Parliament and the remarks that I have heard also today in this debate. Je voudrais terminer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en, en vous disant que si nous n'avançons pas en reconnaissant les progrès importants qui ont été réalisés tant par rapport au Safe Harbor qu'au Privacy Shield, nous risquons d'envoyer un message excessivement négatif à ceux qui, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, s'engagent pour des réformes en faveur de la protection des données personnelles. Avec le règlement général, nous avons donné le ton. Nous voyons des réformes se mettre en œuvre partout sur les cinq continents. Il nous appartient maintenant de faire en sorte que dans notre analyse de la situation chez un certain nombre de partenaires, nous prenions en compte la réalité des systèmes politiques en l'espèce aux états unis un système présidentiel auquel nous avons à faire face et la réalité des systèmes de protection de la sécurité nationale comme de protection des données personnelles qui, je le répète, reste le cœur de notre démarche lorsque nous discutons avec des partenaires internationaux. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je prends bonne note, bien entendu, des remarques en sens divers que nous avons entendues à l'occasion de, de ce débat et nous allons continuer à travailler sur le draft qui fait l'objet d'un examen avec les États membres et qui fera l'objet encore évidemment d'un débat au sein de la Commission. Thank you very much, Commissioner. And now for the Council, uh, Minister Rosval. What is yours? Thank you, President. Honorable Members, Commissioner, I will be short. As already stated, Member States will play their role as part of the upcoming pro scrutiny process for this draft decision, as Commissioner Reinder said. In addition to the, the Council is of the view that the adequacy decisions are important to ensure an effective protection of the rights of data, su data subjects and enable economic players to develop their activities. It is essential that the EU-US EU data pri privacy framework ultimately meet our standards as set out by the GDPR and the Court of Justice. The effective implementation of these safeguards will be important for both our citizens and for our economy. Thank you very much for, your, for this debate and for your attention. Paldies. Kolēģi, esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumā noslēgt šīs debates. Debates ir slāktas un balsošana no 